أعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مهن الله جل شانه درباري لاكو بطي شكريا جالا پاک رب العالمين اما در قطن تو بھالو بشه تر پوبیتر گھار مسجدہ شر تافیر جان کورے چھن الحمدللہ شاتو کوٹی درود و سلام نبی دو جہاں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بودی جا کے اللہ پاک رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین کورے پاکشے چھنن حاجرین جلحز ماشے شکے چھے قطن تو برکت موئے ماش ای جلحز ماشے پتھم داش دین قطر را جا برکت موئے ای ایر بوشش تو جا ایتو بیشی جیتا کلپونا کورا جائے نا गत जुमाय कैकटी वैशिष्ट्य कथा बोले हज मास प्रथम दस दिन जेमन हज रही है दस दिन यमे आराफा रही है यमे मुजदलेफा रही है एखे यम उन्नाहर रही है कुरबानी रही है ए रखम कर आल्ला पक्रबुल आलमीन अनेक अनेक प्रिय पसंद जिन रे दस दिन मध्य विशेषकर शुदे दस दिन ही नए बर पुरो मासटाई हरम मास हार कारण एर मर्यादा अनेक बेसि जो हरम मास घोषणा कुरान मजिद एस एर आगे अपन के आल्ला पक्रबुल आलमीन जे मास आल्ला पक्रबुल आलमीन ये बसर सृष्टि कर पृथ्वी के सृष्टि कर दिन से दिन के बसर हलो बारो मासे एर मध्य चार्ट मास हलो हरम मास रसुल अक्राम सल्लाह आलिह सल्लम जेटा के उल्लेख कर दिए हरम मास चार्टी को जुल कयदा जुल हिज्जा महर्रम और हल रजब मास तो हम जिलकद मास शेष पार कर जिलहज मास चलते एरपर आर महर्रम मास महर्रम मास सामने आसते से बरकतमय अनेक बरकतमय ममिनर जो ये बड़ो एक अर्जन करा उपार्जन करार एक समय जो ममिन तर आखिर आत के गड़े ने हाजिरीन जिलहज मास 
दस तारीख कुरबानी ईद आगामी एकुश तारीख आल्ला मेहरबानी तल्ला रहम कर लेने कुरबानी ईद है दिन अत्यंत बरकतमय एक बस तारीख ना बस तारीख हाँ हमारे बस तारीख एखे सऊदी आरबे हम एकुश तारीख हमारे बस तारीखे बस तारीखे कुरबानी ईद एवं दिन सब चे बड़ो सब चे बड़ो अमल हलो कुरबानी ईद सब चे बड़ो अमल हलो एहरा कुदाम कुरबानी करा पशु के आल्ला रास्त कुरबानी करा आल्ला पक्रबुल आलमीन कुरान हाकिम एरसाद कर आउदबिल्लाहिमिन शैतन रजीम बिस्मिल्लाहमान रहीम अलिकुल्ल उम्मीन जाल ना मंगसका मंगसका लिया दुकुरुस्मल्ला आलामा रजक हम मम बही मतिल अनाम फ़िला हुकुम इला हूँ वाहिद फ़लाह असलिम अबशरमुखबीन अल्लाह पक रबुल आलमी नशात कर जो अलिकुल्ल उम्मीन जाल ना मंगसकान प्रत्येक उम्मतर जो हमें मंगसक कुरबानी विषय निर्धारण कर दिए कुरबानी इतिहास अपनारा जान आल्ला जल्ला शाह कथा क्यों बोले कुरबानी कब शुरू होता नुआल सालाम जुग थे शुरू हो ना सोलेमान आल सालाम के ना कि नबी थे कौन समय थे नुआल सालाम के सृष्टिर प्रथम थे कि हज़रत आदम आल सलाम जुग थे शुरू हो समय कुरबानी सिसटेम छो अन्कम तैना कुरबानी आल्ला बकरबुल्ला आलमीन का यतटाई प्रिय देखें कुरबानी पूर्वन शब्द देखे क्योंकि आससे एर अर्थ हलो नैकट्य अर्जन करा एर अर्थ हलो नैकट्य अर्जन करा तो यही नैकट्य अर्जन करार विषय आल्ला पकड़बुल्ला आलमीर बंदारा कुरबानी कर एक जन एक एक रकम आगे जुगे छो जे जार जे जे जिन आबाद कर से कुरबानी कर कारण हाबिल कबिल दुई भाई हाबिल हल से पशु कुरबानी करलो कबिल क्यी करल से दिल हलो तर जे शस्य छो से ता कुरबानी कर आल्ला पकड़बुल आलमी एक कबुल कर कबुल करें तो आल्ला पकड़बुल आलमी बलिकुल्ल उम्मीन जाल ना मानसाकान प्रत्येक उम्मतर जो हमें मानसा कब कुरबानी जिन निर्धारण कर लियाद कुरुस्मल्लाह आलम रजाक हम मीम बाही मतिल अन आम जाते आल्लर देवा रिजिक जो चतुष पद जंतु आर्परे आल्लर नाम ता से जब कर समय जो आल्लर नाम तरा उल्लेख कर हजिरीन एखे जो विषय से आल्ला जल्ला शाहानु शुद्ध बोलत बोलते पड़तें जे माँ आत हम मीन बाही मतिन ता माँ रजाक हम मीम बाही मतिन आल्ला जा रिजिक दिए से रिजिकट आर कि चतुष्पद जंतु यही चतुष्पद जंतु जबे करार समय ताके जबे करार समय जो आल्लर नाम बला है आल्लर नाम बलाटा हलो मूल जिन ये कारण आल्ला पकड़बुल आलमी नाम बला तकबीर बला यो हलो क्यों अनेक बड़ो नियम और सबर का आल्ला पकड़बुल आलमी नाम बलार समय मानुष क्यों कर आल्ला एक उत्पाद प्रकाश कर यह आल्ला पकड़बुल आलमी बलें फाइला हुकुम इला हु आहिद तुम्हारे एला एकम्र एला और को एला नहीं तुम्हारे उपस्य एक जन एकम्र आल्लाई तुम्हारे हलो एला तर ही शुद्ध बदत बंदी की और कारो नामे नय सूतरा तुम जो पशु जब कर तुम्हार एक आल्लर नाम ही पशु जब कर तुम्हार कुरबानी अन्न को देव देवता वन को कारो नामे जब कर ले कुरबानी नय अनेक जाहिर जुगे जरा काफेर मुशरिक छो ता ते देवदेवी नामे जब करत कुरबानी करत कंतु मुसलमाना कि कर कुरबानी करुक से आल्लर नामे जै कर से नामे आल्लर नामे कर आल्ला पकड़बुल आलमीन बोलें फलाहु असलिम सूतरा आल्लर नामे आल्लर निकट ही तुम्हारा कि करो तुम्हारा आत्मसमर्पण करो अबा सिरिल मुखबीन एर मध्य थी जरा बनयी तक सुसंबाद दाओ बनय बना हलो क्यों जो शुदुम्र आल्लर का माथा अवन्न तो ताराई जरा बनयी जरा बनयी ना तरा आल्लर का माथा अवन्न तो करते चाय तर कथा अन् रकम बनय ना जर घर शयतान सवार कर जरा खूब अहंकारी उठे ता नाम कलम इबादत बंदीगी के तरा मन कर एगुल हलो दुरबल मानुषर का देखें एक दल मानुष धर्मकर्म करा दुरबल मानुषर का वरा खूब शक्तिशाली जरा धर्मकर्म करे ना कि वरा जो बोकार राज्य बसबाज कर तबेना तो अवश्य दुरबल आल्लर का आल्लर का दुरबल सूतरा आल्ला पकड़बुल आलमीन हुकुम एवं तरह निर्देशर का सब बनयी 
হাজিরিন এখানে মূল কথা হলো এটাই কোরবানি যে যাই করি না কেন সর্বপ্রথম আমার কথা হলো এটা যে আল্লাহ পক রবুল্লা আলমিনের কাছে আমি বিনয় হব এবং আমার বিনয় নম্রতা প্রকাশ করব আল্লাহ পক রবুল্লা আলমিনের দরবারে আল্লাহ পক্র ওই পশু জবে করা এটা কোনো আনন্দের বিষয় জবে করলাম গোস খাইলাম মজা করলাম এটাই না বরং এখানে আল্লাহ পক রবুল্লা আলমিনের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারলাম সেটা হলো মূল কথা হাজিরিন এটার ইতিহাসের দিকে আপনারা সবাই জানেন যে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামকে আল্লাহ পক রবুল্লা আলমিন বলেছিলেন তোমার প্রিয় জিনিসকে তুমি কোরবানি করো হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম কী করেছিলেন অনেক ঘটনা আর কি তাফসির ইবনি কাসির ভিতরে বিশাল বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে সে কথাগুলো এখন বলা সম্ভব না শুধু এতটুকু বলতেছি যে কোরবানি যখন আপনি করবেন তখন আপনার নিয়তকে সহি করতে হবে কার জন্য করছেন দেখেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম তার ছেলেকে যখন বলেছেন কোরবানি করতে কার এত কার এত মানে হলো মানে সাহস অথবা বুকটা এত পাষাণ যে নিজ হয় সন্তানকে নিজ হাতে যাবে সম্ভব আশি বছর বয়সে তারপর ইসমাইল আলাই সাল্লাত সাল্লাম একমাত্র সন্তান হাজর ইবন আলামের কোলে আসছিলেন হ্যাঁ এবং সে আদরের সন্তানটাকে কোলে করে তিনি লালন পালন করতেছেন সবে মাত্র যখন হাঁটা চলা শিখছেন কোনো কোনো রেওয়ায়ত আছে যখন সাত বছর বয়স হয়েছে তখন হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাত ইসলামকে জবে করার আদেশ হলো এবার আপনি আপনার সাত বছরের বাচ্চাটার কথা ভাবেন সে কেমন দৌড়ে দৌড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আপনার কোলে ওঠে আপনার খুব মায়া লাগে বুক ভরে যায় কি হয় না প্রচণ্ড ঘুম ধরছে বাচ্চাটা এসে বুকের উপর বসে পড়ছে কি রাগ করে ফেলে দিতে পারেন একবারও কি পারেন আপনার অফিসে যাওয়ার প্রচণ্ড তারা বাচ্চাটা জামা ধরে টানতেছে আব্বু আব্বু দাঁড়াও বাচ্চাটাকে দুই থাপ্পড় মেরে সরাই দিয়ে খুব পাশা হৃদয়ের অধিকারী হয়ে সেখান থেকে আসতে পারবেন পারবেন না মানে নিজের ছেলে অন্যের সন্তানের পারা যেতে পারে কিন্তু নিজের পক্ষ নিজের টুকরা পারা যায় না আল্লাহ একবার তার তাকে জবে করতে হবে এবং তার গলায় সুরি চালাচ্ছে না অলরেডি কেতাবে আসছে যে আল্লাহ পক রবুল্লা আলমিন সেই ধারালো সুরির নিচে একটা তামার পাত দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু পরীক্ষা করছেন যে তুমি তোমার সন্তানকে বেশি ভালোবাসো না আমাকে বেশি ভালোবাসো আল্লাহ পক রবুল্লা আলমিনের কাছে তুমি কতটুকু নিজেকে সঁপে দিতে পেরেছ কি করলেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম ছুরি চালাতে গিয়ে যখন জবে করতে পারছেন না পেরেশান পেয়ে গেলেন কী নিয়ে পেরেশান আল্লাহ আমি আল্লাহ নির্দেশ পালন করতে পারছি না আমি জবে করতে পারছি না এটা তার ছিল টেনশান এই টেনশনে ছুরির উপরে রাগ হয়ে ছুরিটাকে দিয়েছেন ফেলে তার সেটা কিতাবে রেওয়ায়ত এসেছে দিলেন ফেলে ছুরিটা একটা পাথরের উপর উপরে পাথর কেটে গেছে কী বলেন পাথর নরম জিনিস এমন ধারালো ছুরি পাথর পর্যন্ত কেটে গেছে কিন্তু ইসমাইল আলাহ সাল্লাত সাল্লাম গলা কাটছে না তাল্লা পাকর আব্দুল্লাহ আলম কী করলেন পরীক্ষাটা নিলেন কি পরীক্ষা আর সে সময় ইসমাইল আলাহ সাল্লাম বলতেছিলেন যাবো আমার হাত পাওয়াটা বেঁধে নেন কারণ হাত পাও ছুটে আপনার গায়ে লাগলে বিয়াদবি হবে দেখেন জবে সেও নিজে হতে যাচ্ছে আল্লাহর কাছে ছেলে বলতেছেন আল্লাহ আমাকে আমাকে জবে হয়ে যায় এবং সেটা কি বলতেছেন যে আমার হাত পাও বেঁধে নেন কিন্তু হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বেঁধে নিলেন জ্বর বারে বারে ছুরি জ্বালাচ্ছেন ছুরি যখন গলায় দাবে না গলা যখন কাটে না তখন তিনি বলেন আব্বা আপনি আমাকে উপর করে সময় নেন আর আপনার চক্ষুটা বেঁধে নেন কারণ হয়তো আমাকে দেখে মায়া লাগার কারণে আপনি সুরি চালাই তো দুর্বল আসলে তো তা না আসলে তো তা না উনি তো বুঝতে পারেনি আর ছেলেও ছুরি দেখে ভয় পেয়ে যায় তিনি বলছে আব্বু আমাকে উপর করে সময় নেন তো সময় নিলেন সুরি চালাচ্ছেন পরে যখন দেখলেন যে বাস কেটে গেছে তখন তিনি খুব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে বললেন আল্লাহ আকবর ঠিক এই মুহূর্তে তিনি দেখেন যে আসলে সন্তান জবে হয় নি হয়েছে কি একটা দুম্বা হ্যাঁ সে দুম্বাটা আবার কোথা থেকে সেই প্রথম যুগের কথা যেটা এই জন্যে বলতেছিলাম যে যুগে যুগে যত কোরবানি হয়েছে সকল কোরবানির মধ্যে হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে নিজেকে ছুঁপে দেওয়া আমরা অনেক সময় আমাদের সন্তানকে মায়া করি মহব্বত করি বলে বলি কি যে না এত ছোট মানুষ এখন নামাজে যেতে হবে না এত ছোট মানুষ রোজা রাখতে হবে না এত ছোট মানুষ এখন ঘুম ভাঙাতে মানে একটু ঘুমাক এরকম অনেকে মনে করি না ছোটোকাল থেকে আমি আমার সন্তানকে আল্লাহর কাছে এভাবে কোরবানি করে দিই আমার তো জবে করা লাগছে না নামাজের জন্য ডেকে দেবো বাবা উঠো নামাজে চলো কি অনেক বাবা তো এমনও আছেন যে লাইট ফ্যান অফ করে দেবো না যে গরমের ভিতর মরো কিন্তু তোমাদের নামাজ না পড়লে হবে না ফ্যান সের আরামে ঘুমাবা এরকম অনেকে সন্তানকে শাসন করেন আবার অনেকে আছেন না বাবা ঘুমাও বাবা ঘুমাও কেন বলতে হবে না বাবা চলো নামাজে চলো এত মায়া নাই যাই হোক তো বলতেছিলাম 
আমরা পশু জবে করব এই পশু জবে করার মধ্যে আমাদেরকে এই কোরবানির কথাটা মনে রাখতে হবে যে মূলত কোরবানির উদ্দেশ্যটা হলো এটা নিজেকে সঁপে দেওয়া নিজেকে আল্লাহ পকরবুল্লা আলমকে সঁপে দেওয়া এই জন্য নিজের সমস্ত কষ্ট হোক দুঃখ হোক মনের আশা হোক আকাঙ্ক্ষা হোক আল্লাহর আইনের কাছে নিয়মের কাছে শরীয়তের কাছে সব কিছুকে কোরবান করে দিতে হবে বিলীন করে দিতে হবে সব কিছু আমার এখন খুব প্রয়োজন হয়ে নামাজের আজান দিয়েছে বাজারে যেতে হবে আমি এখন বাজারে যাবো না নামাজে আসবো তো আমি নামাজে যাই আগে এরকম সব কাজে দিনকে প্রাধান্য দেওয়া শরীয়তকে প্রাধান্য দেওয়া হাজিরিন এই যে আল্লাহ পকরবুল্লা আলম বললেন অলিয়াদ কুরুসমাল্লাহ হে আলা অলিয়াদ কুরুসমাল্লাহ আলা মা রজা কহমিম বাহিমাতিল আনাম এই যে এখানে যে বলা হয়েছে কোরবানি আল্লাহ পকরবুল্লাহ আলমিন এখানে কোরবানি করাকে এখানে অলিয়াদ কুরুসমাল্লাহ এখানে এই আয়াতের ভিতরে কোরবানিকে ফরস করে দিয়েছেন ওলাম একরাম বলেছেন ফাসল লি লিরব্বিকা ওয়ান হার সুরাতুল কাউসারের এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ পকরবুল্লাহ দুটি জিনিস ফরস করেছেন একটা হলো ঈদের নামাজকে ফরস করেন ফাসল্লি লিরব্বিকা আইসল্লি সালাত আল ঈদ ঈদের নামাজকে ফরস করেছেন ওয়ান হার ওই ওয়ান হারিল বুদনা অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুকে উঠকে কোরবানি করো এই দুটি জিনিস আল্লাহ পকরবুল্লাহ আলম এটাকে ফরস করেছেন এবং তারই বর্ণনা রয়েছে এই সুরার মধ্যে আয়াতের ভিতরে এই কারণে কোরবানি করাটা হলো কি ওয়াজিব সামর্থ্যবানদের উপরে কোরবানি করা কি ওয়াজিব কোরবানি কত শনে ওয়াজিব হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়িতে হিজড়ি দ্বিতীয় শনে আল্লাহ পকরবুল্লাহ আলমিন কোরবানি করা এবং ঈদুল আজহার নামাজকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন হাজিরিন কোরবানি নামাজ কোরবানি করা ওয়াজিব যে কোরবানি কার উপর ওয়াজিব কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে এক নম্বর হলো মালেকে নেশাব হওয়া যিনি গরিব মানুষ তার উপর কোরবানি ওয়াজিব নয় যিনি নেশাবের মালিক তার উপর কোরবানি ওয়াজিব নেশাবের মালিক কি সেটা পরে বলছি একটা শর্ত বললাম মালেকে নেশাব হওয়া নেশাবের মালিক হওয়া দুই নম্বর সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া পাগল হলে তার উপর কোরবানি ওয়াজিব না কি কথা বুঝতে পেরেছেন হতে পারে এক বাবার পাঁচটা সন্তান একজন সন্তান কি হয়েছে পাগল তো বাবার সন্তান বন্টনের সময় ওরও তো বন্টন আসে মালিক নাও তখন ওই সন্তানের মালিক হলেও তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব না দুই তিন নম্বর হলো স্বাধীন হওয়া আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের বাংলাদেশে বা বলতে গেলে সারা পৃথিবীতেই দাসত্ব প্রথা নেই সবাই স্বাধীন সুতরাং স্বাধীন যারা তাদের উপরে কোরবানি ওয়াজিব কোনো দাস দাসের উপরে কোরবানি ওয়াজিব নয় এরপরে মুসলমান হওয়া মুসলমানের উপর কোরবানি ওয়াজিব কোনো গায়রে মুসলিম যত সম্পদশালী হোক তার উপর কোরবানি ওয়াজিব না এবং বালেক হওয়া নাবালেক সন্তানের উপরে কোরবানি ওয়াজিব না সুতরাং একটা বাচ্চা যদি নাবালেক থাকে আর বাচ্চার নামে বাবা যদি অনেক সম্পদও দিয়ে থাকে ওই সন্তানের উপরে কোরবানি ওয়াজিব না অনেক সময় আসে বাবা আগেই তার সব সন্তানের নামে নামে ব্যাংকে টাকা দিয়ে দিছে জমি ভাগ করে দিছে এরকম অনেক বাবাই আগেই এরকম সন্তানদেরকে মানে গুছিয়ে দেন সমস্ত কিছু আগে থেকে সব কিছু ঠিকঠাক মতো দিয়ে দেন যে এই সন্তান এতটুকু পাবে অমকে দেখা গেছে একটা নাবালেক সন্তান এখনও বালেক হয়নি তার নামে হয়তো ব্যাংকে অনেক টাকা রয়ে গেছে সেটা বাবা লিখে দিয়েছে এই সন্ত এই টাকার মালিক এখন কে সন্তান এই সন্তান নাবালিক হওয়া সত্ত্বেও টাকা অনেক আছে বটে তারপরও তার উপর কোরবানি ওয়াজিব নয় এবং বাবারও ওয়াজিব না এই সন্তানের পক্ষ থেকে কোরবানি দিয়ে দেওয়া এই সন্তানের পক্ষ থেকে কোরবানি দিয়ে দেওয়া বাবার জন্যও ওয়াজিব নয় এমন কি সন্তান মারা গিয়েছে সন্তানের সন্তান রয়েছে নাতি দাদা নানার জন্য ওয়াজিব নয় সন্তানের পক্ষ থেকে নাতির পক্ষ থেকে কোরবানি করে দেওয়া এটা ওয়াজিব না আর একটা হলো মুকিম যিনি হবেন তার উপর ওয়াজিব যিনি মুসাফির তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব না মুকিমের উপরে কোরবানি ওয়াজিব মুসিফা মুসাফিরের উপরে কোরবানি ওয়াজিব না যদি কোনো ব্যক্তি মুসাফির হন যে কোরবানির আগে তিনি কোথাও সফরে চলে গেছেন আবার কোরবানি চার পাঁচ দিন পরে আসবেন যত সম্পদশালী উনি হন না কেন ওনার উপরে কিন্তু কোরবানি ওয়াজিব নয় হ্যাঁ ইচ্ছা করে দিতে পারেন সেটা ভিন্ন কথা আবার অনেক সময় অনেকে আছেন যারা হজ করার জন্য মক্কা শরীফে অথবা মদিনা শরীফে আছেন সেইখানে গিয়ে তিনি মুকিম না মুসাফির প্রশ্ন এটা ওইখানে গিয়ে তিনি মুকিম না মুসাফির যদি তিনি হজ শুরু হওয়ার মানে আরাফার ময়দানে যাওয়ার আটই জিলহাজের আগে উনি যদি সেইখানে গিয়ে মক্কা শরীফে গিয়ে পনেরো দিনের বেশি থাকেন পনেরো দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকেন তাহলে তিনি সেখানে মুকিম হবেন তখন যখন ওখানে মুকিম হবেন তখন কিন্তু তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব সেই কোরবানি উনি দেশেও দিতে পারেন সৌদি আরবও দিতে পারেন আর যদি এমন হয় উনি গিয়েছেন মাত্র হজে যাওয়ার আটই জিল হজের পাঁচ ছয় দিন বা দশ বারো দিন আগে পনেরো দিন হয় না যে ইয়েতে মিনাতে যে যায় আট তারিখের আগে এখন তো সাত তারিখ ধরতে হবে কারণ সাত তারিখে নেওয়া শুরু করে গাড়িতে তো সাত তারিখে যখন নিছে অর্থাৎ মিনাতে যাওয়ার আগে তিনি যদি পনেরো দিন না থাকেন মক্কা শরীফে তাহলে কিন্তু উনি কি হবেন সেখানে মুসাফির থাকবেন ওনার জন্য কিন্তু কোরবানি ওয়াজিব না ওনার জন্য শুধুমাত্র
দম একটা জিনিস কোরবানি আলাদা জিনিস সুতরাং যিনি হজ্জে কেরান করতেছেন অথবা যিনি হজ্জে তামাত্ত করতেছেন তাকে দমে শুকুর আদায় করতে হবে সেখানে দম দেবেন কিন্তু যিনি কি করতেছেন দম দিয়ে করছেন না এই কি বলে মুসাফির ওখানে গিয়ে তার ওই দম দেওয়া ওয়াজিব হলেও কোরবানি কিন্তু তার উপর ওয়াজিব না কারণ তিনি মুসাফির এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে মুসাফির উপরে কোরবানি ওয়াজিব না ওয়াজিব না বলে দেয়া যাবে না তা কিন্তু না ওয়াজিব না হলেও কি করা যায় কোরবানি দেয়া যায় আর কোরবানি এত বরকতময় আসলে দেয়াই উচিত সম্ভব হলে যতটুকু সম্ভব যাদের সম্ভব দেওয়া উচিত এখন কথা হলো যে মালিক নিসাবকে আজিরিন মালিক নিসাব হলো যে হাওয়ায় যে আসলিয়া তথা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান উপার্জনের উপকরণ খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসার জন্য যেগুলো লাগে তা এবং তার হলো উপার্জনের উপকরণ এইগুলো হলো তার হাওয়ায় যে আসলিয়া এ ছাড়া যা আছে সেগুলো তার অতিরিক্ত এই যে এ ছাড়া যে সম্পদ তার আছে তা যদি সারে সাত ভরি স্বর্ণ সারে বান্ন ভরি রোপা বা তার সমমূল্য টাকা অথবা সমপরিমাণ সমমূল্য পরিমাণ যদি তার সম্পদ থেকে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য কোরবানি ওয়াজিব তারকে কোরবানি করতে হবে তারপর কোরবানি ওয়াজিব এখন অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে হুজুর কতদিন থাকা লাগবে শুধুমাত্র হাওলানে হাউল এক বছর পূর্ণ হওয়া লাগে জাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু সৎকায় ফেতরার ক্ষেত্রে কোরবানির ক্ষেত্রে এরকম কোনো শর্ত নাই যে এই পরিমাণ টাকায় এতদিন থাকলে তারপর কোরবানি ওয়াজিব না বরং এই পরিমাণ সম্পদ ওই ব্যক্তির উপরে যদি জিলহজ মাসের দশ এগারো বারো এই তিন দিনই থাকে তাহলে কিন্তু তার উপর কোরবানি ওয়াজিব দশ এগারো বারো এই তিন দিন যদি তিন দিনে কোনো একদিন যদি সে এই পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওই তিন দিনেতে হলেই তিন দিনের মধ্যে হইলেই তার উপর কোরবানি ওয়াজ এখন একজন লোক গরিব মানুষ গরিব মানুষ বলতে মালিক নেসাব না মনে করেন মালিকে নেসাব না নেসাবের পরিমাণ মালিক না তো উনি শখ করে একটা নফল কোরবানি দিয়েছেন নফল কোরবানি দিয়েছেন জেলাজ মাসের দশ তারিখে হঠাৎ করে এগারো তারিখে ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে হোক কোনো কারণে হোক তার এই পরিমাণ সম্পদ এসে গেছে যার কারণে তার কোরবানি ওয়াজিব হয় তখন কিন্তু তাকে আরেকটা কোরবানি দিতে হবে কারণ আগে তার উপর ওয়াজিব ছিল না সেটা ছিল নফল সে নফল দিয়েছে কিন্তু এখন তার উপর ওয়াজিব হয়েছে সম্পদ আসার কারণে এই কারণে কিন্তু তাকে আগের কোরবানিটি যথেষ্ট নয় কারণ সে প্রথম যখন কোরবানি দিয়েছে তারপর তখন ওয়াজিব ছিল না কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে কোরবানি দ্বিতীয়বারে ওই এগারো তারিখ বা বারো তারিখে যখন সে সম্পদের মালিক হয়েছে তখন কিন্তু তার উপর ওয়াজিব হলো সবে মাত্র ওয়াজিব হলো এই কারণে তাকে কি করতে হবে কোরবানিটা দিতে হবে নতুন করে আবার কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি হয় তাহলে কিন্তু তার উপর কোরবানি ওয়াজিব না কখন যদি এমন হয় যে ঋণ পরিশোধ করলে নেশা পরিমাণ মাল তার কাছে আর থাকে না কিন্তু যদি এমন হয় যে ঋণ আসে দুই লাখ টাকা আর তার ব্যালেন্স আসে তিন লাখ টাকা অথবা বর্তমান তো বান্ন হাজার টাকা কারো ব্যালেন্স থাকলেই তার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় তো ঋণ আছে তিন লাখ টাকা আর তার সম্পদ আছে কত এই দুই লাখ বান্ন হাজার টাকা তাহলে কিন্তু দুই লাখ টাকা পরিশোধ করার পরেও তার বান্ন হাজার টাকা থেকে যায় তখন ওই ব্যক্তির উপরে কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় আর যদি তা না থাকে যদি ঋণ পরিশোধ করার পরে সেই পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে তাকে কোরবানি করতে হবে না একটা লোক মনে মনে ভাবতেছে কোরবানি দেব দেব ভাব এই দেব দেব করতে করতে আজকে দেব কালকে দেব তিন দিনের মধ্যে আর কি প্রথম দিনে দেয়নি দ্বিতীয় দিন দেয়নি মারা গেছে লোকটা যদি এরকম কোরবানি দিতে গিয়ে কোরবানি না দিয়ে মারা যায় পশুও কেনে নেই মনে করেন তো যদি কোরবানির সময়ের ভিতরে সে মারা যায় তাহলে তার আর কোরবানি দেওয়া লাগবে না তার জন্য তার জিম্মায় কোনো কোরবানি নেই কিন্তু এই ব্যক্তি যদি দেব দেব করে দেয় নাই সময় পার হয়ে গেছে তারপরে মারা গেছে সময় পার হওয়ার পর তাহলে তার জিম্মায় কোরবানি রয়ে গেছে তার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে কোরবানি কাজা করে দেবে তার আত্মীয় স্বজনেরা তার সম্পদ থেকে এবং এই যে লোকটা মারা গেলেন এনার এর সম্পদ যদি তার আত্মীয় স্বজনেরা পায় যখন পাবে আর কি তার সন্তানেরা অন্যরা তারা যখন পাবে ওয়ারিশরা যখন টাকা তার সম্পদগুলো ভাগ করে নেবে নেওয়ার পর যদি তারা আবার নেসাবের মালিক হয় তখন তারা আবার কোরবানি দিবে কোরবানির দিনগুলোর মধ্যে একদিন কোরবানি নিয়োগ করতে হবে কোনো গরিব মানুষ পশু ক্রয় করে তার উপর কোরবানি ক্রয় করলে তার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার আরেকটা কারণ যে গরিব মানুষের উপরও কোরবানি ওয়াজিব হয় কখন যখন সে পশু কোরবানি নিয়তে পশু ক্রয় করছে 
কোরবানি পশু ক্রয় করার কারণে তার উপর কোরবানি ওয়াজু হয়ে গেছে সুতরাং যার যে মালিকি নিসাব না সেও যদি কোরবানির পশু কিনে ফেলে তখন তাকে ওইটা কোরবানি দিতেই হবে এটা তার পশু কেনার কারণে হয়েছে সম্পদশালী হওয়ার কারণে নয় সে নিজের উপরে ওয়াজিবটাকে চাপিয়ে নিয়েছে কোনো কোনো এলাকায় এরকম নিয়ম আছে যে একজন নিজে সম্পদশালী তার টাকা পয়সা আছে অর্থ করি আছে এরপরও সে করে কি অন্যান্যদের নামে কোরবানি দেয় অন্যদের নামে কিভাবে এবছর দিলাম বাবার নামে পরে বছর দিলাম দাদার নামে এরপরে দি দাদির নামে এরপরে মায়ের নামে এরকম ওয়াজিব কিন্তু তার সে নিজের কোরবানিটা আদায় না করে সে কি করছে অন্যদের নামে কোরবানি দিচ্ছে এর কারণে কিন্তু তার ওয়াজিব আদায় হচ্ছে না যার কারণে যার উপর ওয়াজিব তাকেই দিতে হবে সংসার এক পরিবার এক একই সঙ্গে সবাই খাওয়া দাওয়া করে একই সঙ্গে সবাই খরচ খরচা করে এরপরেও সন্তানের ব্যালেন্স আলাদা বাবারও ব্যালেন্স আলাদা সন্তান চাকরি করে সে যে সন্তান চাকরি করে এই কারণে সন্তানের চাকরি অথবা ব্যবসার এই সম্পদটার মালিক কিন্তু সন্তান চাকরি করতেছে বেতন পাচ্ছে ভালো অথবা কোনো ব্যবসা করতেছে সে নিজে তখন কিন্তু এ সম্পদের মালিক সে সন্তান নিজে আবার বাবারও সম্পদ আছে অনেক তাহলে সম্পদ কিন্তু সন্তানেরও আছে বাবারও আছে কিন্তু একই সাথে একই ফ্যামিলিতে খায় এই একই ফ্যামিলিতে একই সঙ্গে সংসার চালায় খরচ খরচা করে বলে কিন্তু তাদের উপর একটা কোরবানি ওয়াজিব নয় বরং উভয়ের উপর কোরবানি ওয়াজিব কারণ আলাদা আলাদা করে উভয় সম্পদের মালিক এই কারণে একই ফ্যামিলিতে বেশ অনেকগুলো মানুষ আছে তো যে কয়জন আছে প্রত্যেকেই যদি এরকমভাবে সম্পদের মালিক হয়ে যায় প্রত্যেকের উপর কোরবানি ওয়াজিব এই জন্য দেখেন অনেক মানুষ এরকম আছে ওনার কী করেন একটা গরু কিনেছেন তো এক ফ্যামিলিতে কয়েক ভাই আছেন বোন আছেন মা আছেন বাবা আছেন কয়েকজন মিলে একটা গরু কিনে অনেকে কোরবানি এরকম দিয়ে দেন কিন্তু যেটা করেন অনেকে ভুল অনেকে ভুল করেন এটা যে বাবার উপরে কোরবানি ওয়াজিব সন্তানের উপরে কোরবানি ওয়াজিব সন্তান শুধু বাবার নামে কোরবানি দিয়ে খেলাস আর নিজের নামেও দিচ্ছে না অথবা বাবার নামে কোনো কোরবানি ওয়াজিব হয় নাই বাবার কোনো ব্যালেন্স নাই বাবা এখন রিটায়ার্ড পারসন সন্তানেরা কিছু টাকা পয়সা দিলে চলে নালে নেই এখন সন্তান সংসার চালায় বাবা বাড়িতে বসে থাকেন তার কোনো ব্যালেন্সও নাই টাকা পয়সাও নাই কোরবানি তার উপর বাবার উপর অজীব না তো সন্তান অনেক সময় করে কি বাবার উপরে ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে নিজের কোরবানিটা বাবার নামে দিচ্ছে নিজের নামে দিচ্ছে না কিন্তু সন্তানের উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সন্তানের ওয়াজিবতা হলো না এই জন্য না সন্তানকেও নিজের নামে কোরবানি দিতে হবে বাবাকেও বলতে হবে তোমার উপর কোরবানি ওয়াজিব তুমি দাও আমার নামে দিও না কি এই কথা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটা মাসআলা ভিন্নতা আছে যেই মাসআলাটার ক্ষেত্রে ওলামা একরাম অনেক লিখেছেন সেটা হলো যে যদি কোনো ব্যক্তির উপরে কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যদি এই ওয়াজিব ওয়ালা ব্যক্তি কোনো মুর্দা ব্যক্তির নামে কোরবানি দেয় কোনো ওস্তাদ পীর মাসায়েক আম্বিয়া আউলিয়া কারো নাম তখন ওই ব্যক্তির কোরবানিটা আদায় হয়ে যাবে যদি সে ধনী হয়ে থাকে এখানে মাসালা একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যে পার্থক্যটা মানে শুধু মাসালাটা জেনে রাখেন যে একজন ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়েছে সে কোনো আম্বিয়া আউলিয়া পীর মাসায়েক যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের নামে কোরবানি দিয়েছেন তখন এই ব্যক্তির ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে এবং সে এই কোরবানির সব বকসায় দিতে পারবে অন্যদের নামে এখানে একটা আলাদা মাসালা এটা আজিরিন এই কথাগুলো কোথায় স্বামী এবং কাজী খানে লেখা আছে আপনার কথাগুলো দেখে নেবেন এখন যে বিষয়টা বলতেছি সেটা হলো যে সকল পশু দ্বারা কোরবানি জায়েজ কোন কোন পশু দ্বারা কোরবানি জায়েজ এবং তার বয়স সীমা কত এগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেকে জানেন তারপরও বলতেছি কয়েক ধরনের পশু একটা হলো উঁট এবং উঁটনি কোরবানি দেওয়া জায়েজ উঁট দেবেন উঁটনি এবং এর বয়স হতে হবে পাঁচ বছর পাঁচ বছরের কম হলে উঁট বা উঁটনির কোরবানি দেওয়া জায়েজ নেই দুই গরু মহিষ গরু অথবা মহিষ এবং এর সঙ্গে গরুর যে ষাঁড় হোক মানে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক নর হোক আর মাদি হোক যেটাই হোক না কেন যে কোনো ধরনের গরু যে কোনো ধরনের মহিষ কোরবানি দেওয়া যাবে গরুর আওতায় হলো মহিষ আচ্ছা এবং গরু মহিষ এগুলোর বয়স হতে হবে দুই বছর পূর্ণ দুই বছর হতে হবে এরপরে ছাগল দুম্বা এবং ভেড়া ছাগল দুম্বা ভেড়া এগুলো কোরবানি দেওয়া যেতে পারে এ ছাড়া আর কোনোটা কোরবানি দেওয়া যাবে না উঁট উটনি গরু মহিষ ছাগল দুম্বা ভেড়া এগুলোকে কোরবানি দেওয়া যায় এ ছাড়া অন্য কোনো একজন মনে করলো যেটা হরিণ কোরবানি দেই চলবে না আগে তো বন্য গাধা ছিল এখন তো দেখা যায় না বন্য গাধা একটা কোরবানি দেই না চলবে না 
মুরগি কোরবানি দেই না চলবে না এরকম হয় আর কি তো এরকম কোরবানি দিলে হবে না কোরবানি দিতে হবে এই কটা পশুর মধ্যেই এবং ছাগল ভেড়া দম্বা এর বয়স সীমা হলো এক বছর এক বছর পূর্ণ হতে হবে হ্যাঁ যেদিন একটা মাসালা ভালো করে জানা দরকার যে কথাগুলো অনেক সময় একটু হেরফের হয়ে যায় বুঝের বা খেয়ালের ভুল হয়ে যায় সেটা হলো মাসালা আছে শরীয়তে যেটা সেটা হলো ভেড়া এবং দুম্বা এই দুটো পশু ভেড়া এবং দুম্বা খেয়াল রাখতে হবে ভেড়া এবং দুম্বা এই দুটো এর বয়স যদি এক বছর না হয় এক বছরের কমও হয় এমন কি ছয় মাসও হয় এবং সেটা যদি মোটা তাজা হৃষ্টপুষ্ট এমন হয় যে এক বছরের ভেড়া অথবা এক বছরের দুম্বার মতো তাকে দেখা যায় তাহলে সেটা দ্বারাও কোরবানি করা যায় ছাগল ভিন্নতা আছে ছাগলের হলো যত মোটা তাজা দেখা যাক না কেন তার বয়স যদি এক বছর হইতে একদিনও কম থাকে তাহলে তা দ্বারা কোরবানি যায় নেই কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন এইখানে মাসালাটা মানুষ মিলিয়ে ফেলে অনেকে কিভাবে ওনারা এরকম করেন যে ছাগল যদি হৃষ্টপুষ্ট হয় ছয় মাস বয়স হলেও যদি তাকে এক বছরের মতো দেখা যায় তাহলে সেই ছাগল দ্বারা কোরবানি যায় যেমন একটা ভাবে মানুষ এই মাসালাটা কিন্তু শুধুমাত্র দুম্বা এবং ভেড়ার ক্ষেত্রে ছাগলের ক্ষেত্রে না ছাগলের ক্ষেত্রে ওর বয়স যদি হতে এক বছর পূর্ণতে একটা দিনও বাকি থাকে তাহলেও তার দ্বারা কোরবানি হবে না এখন আপনার মনে একটা প্রশ্ন জাগার কথা হুজুর গেছি তো কিনতে ছাগল বলছে কি এক বছর পূর্ণ হয়েছে আমরা কইছেন একদিনও যদি কম থাকে হবে না দু একদিন তো কম হইতেও পারে বুঝব কেমনে এ কারণে আপনাকে অভার শিওর হতে হবে বিশেষ করে এখানে কথার ব্যাপারে যার থেকে আপনি ছাগলটা কিনছেন তার কথার উপরে নির্ভর করতে হবে তারপরে তিনি যদি এরকম এক বছরের কথা বলেন আপনি নিজে যদি যাচাই করার কোনো সুযোগ থাকে আপনার একটা আন্দাজ করার সুযোগ থাকে সেভাবে আন্দাজ করবেন এরপরে ফি এর বাকিটুকু আল্লাহর উপর তওয়াক্কুল আর কিছু আপনার করার নেই কারণ আপনি বাচ্চার বয়স লিখে রাখেননি লিখে রাখছেন মানুষ আজকে জন্ম নিবন্ধন করে মানুষের গরু ছাগল তো করে না করে গরু ছাগলের কোনো জন্ম নিবন্ধন আছে নাই এখন যদি বলেন আপনার ছাগলের জন্মগত নিবন্ধন করা আছে কি না তারিখ দেখান তারপরে কোরবানি সেটা কিন্তু সম্ভব না কারণ ছাগলের বাচ্চা কবে জন্ম নিচ্ছে তাকেও লিখে রাখে না এখন যে বিষয়টা হয়েছে যে ছাগলের বাচ্চাকে আপনি যখন ছাগল কিনবেন তখন আপনি একটু খেয়াল করেই কিনবেন একটু অভার শিওর হবেন অনেকে অবশ্য দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ করেন অনেক সময় দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ সম্ভব হয় না অনেক সময় আসে এরকম যে কোনো কোনো পশুর দাঁত একটু বয়স কম থাকলেও আগে উঠে গেছে কি আমাদের মানুষের হয় না এরকম বাচ্চাদের দাঁত উঠতে একটু কারো আগে ওঠে কারো পরে ওঠে কারো টাইমলি ওঠে যে সময় ওঠার কথা তার সে একটু হেরফের হয় তো দাঁত দেখে কিন্তু বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না অনেক সময় আসে এমন যে একটু ছোটো বড় কম বেশি হতে পারে এই কারণে সবচেয়ে বড় ভালো হয় ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা বরং তাকে খুব ভালো করে বোঝাবেন ভাই কোরবানি দিচ্ছি আপনি সত্য কথা বলেন আসলে কি এক বছর হয়েছে আপনি কি বলেন কতদিন আগে জন্ম এটা হয়েছে আপনি কি মনে করেন এটা কি আপনারই পশু কিনা এরকম এবং আপনি আন্দাজ করবেন যে না পশু যা দেখা যায় তা দেখে কি মনে হয় এক বছরে মনে হয় তাহলে এটা কোরবানি করবেন